Ja, und damit willkommen zur dritten Folge vom RS Cup. Es ist lange her. Die dritte Folge ist lange her, aber heute gibt sie endlich. Nächste, Folge, äh, nächste Woche kommt dann die vierte Folge und dann eigentlich auch schon ist der Plan, dass nächste Woche schon die fünfte Folge kommt. Ähm, also nächste Woche Mittwoch die vierte und nächste Woche Sonntag die fünfte. Ich weiß immer noch nicht, was mit der Kamera los ist. Ne? Die hat jetzt zwei Streams hintereinander funktioniert. Jetzt nehme ich ein Video wieder auf und jetzt leckt die wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ähm, wir können nichts machen. Ihr müsst die Kamera leider so noch aushalten in dem Video. Ähm, wir haben zwei Upgrades drin, es war ganz knapp. Die, ähm, die Abstimmung war richtig knapp. Ähm, David Silva und Oya Sabal haben sich da mit zwei Stimmen durchgesetzt. Ähm, ist natürlich ein Perfect Link, die anderen waren ja André und Bamba. Ähm, die hätten jetzt hier ins Team besser reingepasst, aber die zwei Silberspieler kommen ja eh noch raus. Also hoffe ich. Ich hoffe mal nicht, dass ich mir irgendwann noch Minus, Minus Coins erspiele. Ähm, also, ich feiere die. Ich habe David Silva eben erst in der Weekend League gespielt und der war sehr gut. Ähm, Oya Sabal noch gar nicht gespielt, noch nie in FIFA, keine Ahnung. Kostet 36k. Was bei dem halt nice ist, ist das. Ähm, der ein Upgrade noch bekommen könnte, wenn Sociedad vier Spiele hintereinander gewinnt oder fünf. Ähm, oder halt er einfach noch ein Inform bekommt. Step-Proof Methode können wir auch gleich abhaken. Da habe ich im Moment 111 Siege und 75 Niederlagen. Und dann können wir glaube ich reingehen ins Spiel Nummer 1 in dieser Folge heute. Und ich hoffe, also zwei Spieler möchte ich ins Team noch reinholen auf jeden Fall, die ziemlich viel Coins kosten. Ähm, ja, genau. Also ein bisschen Coins wären schon gut heute. Und wir haben direkt einfach mal so ein Team. Sehr, sehr cool. Da muss ich halt wirklich los. Das ist halt ein sehr starkes Serie A Team. Auch die zwei Icons ja auch äh, Serie A Icons, wenn man es so sagen kann. Wir gehen rein ins erste Spiel. Das Team vom Gegner schaut sehr st gut stark aus. Wir gehen rein. Und da ist Alessandrini mal direkt. Neunte Minute, da macht er mal ein ganz schönes Tor. Oh ja. Oh ja. Okay. Der Gegner ist jetzt rausgegangen. Und das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Okay. 80.000. Rage quit in der ersten Halbzeit. Ist jetzt bei 120.000. Es war beim letzten Spiel ja genau das gleiche. Ich mache direkt ein Tor und er geht direkt raus. Das ist nicht gut, weil ich brauche mehr Coins als immer nur die 80.000 plus ein Tor. So drei, vier Tore. Dann kann er meinetwegen rausgehen, aber nicht immer nach dem 1-0. Da sammelt man wirklich wenig Coins. Ah, wir sind bei 120.000. Also ich will schon eigentlich mindestens 100k nochmal haben jetzt. 100k wären auf jeden Fall gut. Bisschen mehr wäre auch stark eigentlich. Bisschen mehr als 100k wären wär gut. So, endlich. Das lädt immer ewig. Ach du Scheiße. Was sind es für Gegner heute? Einfach Pelé, Neymar, Kanté, Lahm, Van der Sar, Varan, Joao Felix, POTM. Okay. Okay. Da ist er. Da ist er. Alessandrini mit dem Lupfer. Sehr wichtiges Tor. Direkt in der dritten Minute. Ganz, ganz schnell ging das. Eins, eins. Auch Lupfer kassiert. Oh nee. Ich sag euch, es ist, es ist ein Witz mit irgendwie fünf Silberspielern oder nee, sechs Silberspielern glaube ich sogar gegen Pelé und Neymar zu spielen ich komme halt nicht hinterher ich komme halt nicht hinterher ja boah ich glaube der Gegner ich glaube der Gegner checkt nicht dass Alessandrini Linksfuß ist das ist ganz gut 
Ja, wow. Wow, wow. Wow. Da kann man leider nichts machen. Ah, ich kann halt nichts machen, ne? Oh, es ist nicht geil. Es ist nicht geil, das Spiel. Der Gegner ist halt ungefähr so gut wie ich. Aber hat natürlich ein viel besseres Team. Ach, ich weiß nicht, bei wie viel Freunde sie sind. Jetzt haben wir halt vier Tore schon kassiert. Das sind Minus. Ah, vielleicht geht jetzt was. Ja, natürlich ein Barane der Innenverteidigung. Ähm. Wir haben ja schon 80k allein wegen den Toren verloren. Dann werden wir... Ich kassiere wahrscheinlich jetzt noch gleich eins. Okay, ich gehe am Ende mit Minuscoins raus. Ich sage euch, wie es ist. Ich gehe am Ende mit Minuscoins raus. Wir machen wahrscheinlich sogar eher Minus jetzt. Wenn ich sehe, was Volland hier macht. 6, 2. Sieben, zwei. Ich sage euch, wie es ist. Wir gehen am Ende echt mit Minuscoins raus. Okay, da hatte ich jetzt mal Glück. Da hatte ich jetzt mal Glück. Ich weiß nicht, bei wie viel Coins ich bin. Ich glaube, wir sind halt mittlerweile echt unter 100.000. Ja, 8-2. Ich wäre halt so abgeschossen, das ist nicht mehr normal. Das ist das nächste Tor. Ja, 9-2. Ey, ich gehe am Ende, glaube ich, wirklich mit Minus raus heute, ne? Ich gehe, glaube ich, wirklich mit Minus raus. Ja. Spiel ist aus. 9-2. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt mit Minus Coins rausgegangen bin. Wenn ich jetzt bei Minus Coins wäre, müsste ich halt zwei Silberspieler im Team lassen, was halt wirklich nervig wäre. Das wäre halt wirklich kacke, ne? Das wäre wirklich kacke. Also. Also, wir haben... 9 Tore kassiert, das sind 180k minus, dann wären wir jetzt bei minus 60.000, dann habe ich zwei Tore mit Alessandrini gemacht, dann sind ich bei 20k im Plus. Ich habe 100k mit einem Spiel jetzt verloren, das ist wirklich viel. Ähm, ja, 20k, was kann ich damit machen? Richtig, eigentlich gar nichts. Eigentlich kann ich damit nichts machen. Ich mache jetzt zum Schluss den Stat Proof, ich glaube das ist womit die schlechteste Folge überhaupt. Ähm, bis jetzt beim Turnier, ich weiß nicht, ob jemand schon Minus Coins erspielt hat, aber weniger als 20k geht ja eigentlich gar nicht. Ja, ihr seht, meine letzten zwei Spiele waren beides klassisches Spiel, also bei der Folge, als ob ich die Folge gefaked habe. Ich habe 112 Siege, 76 Niederlagen. Ähm, ja, wir sehen uns jetzt einfach bei der Pauswahl. Ich kann halt nichts tun. Ja, wir sehen uns bei der Pauswahl. Ja, und da haben wir jetzt auch schon die zwei Paare. Ähm, mit 20.000 Münzen kann man wenig machen. Das war klar. Ich glaube, die zwei Paare sind noch so das Beste, was ich jetzt rausholen konnte. Trap kostet 2.000 Münzen. Dieser Aguilar Inform kostet 17.000. Das wäre 19k. Wenn wir im Budget Golovin Freeze kostet 19.000. Und dieser Mojica ähm, 1000, da werden wir auch mit 20 k im Budget, das heißt Paar 2 kostet 20, Paar 1 kostet 19. Ähm, wir brauchen eh einen deutschen Torwart oder halt einen Torwart von Atalanta oder Monaco, aber da gibt es jetzt keinen so krassen. Trapp fällt jetzt halt ins Budget. Ähm, wenn ihr euch für Paar 1 entscheidet, würde da noch Aguilar dazukommen, der dann in, hätte einen grünen Link zu Volland, wäre was ganz praktisch wäre, genau das gleiche hat aber auch Golovin. Da müsste man dann halt ähm, Mochika noch spielen, der hat aber den grünen Link zu Gosens, also die zwei Außenverteidiger bei Paar 2 würden halt die grünen Links für die Innenverteidiger geben ähm, und bei Paar 1 hätten wir auch einmal den grünen Link für Volland und einmal halt den Torwart der jetzt so langsam vielleicht auch nicht so unwichtig wird in den Team Building Folgen noch, weil ich kassiere halt echt viele Tore ähm, ja, dann war es das, heute keine spektakuläre Folge ähm, ja, wir sehen uns ähm, nächste Woche Mittwoch dann die vierte Folge und dann wahrscheinlich gleich am Samstag die fünfte. Dann sind wir nächste Woche mit den Teambuilding Folgen durch. Ich weiß nicht, wann es dann in die Gruppenphase oder in die ins Achtelfinale geht. 
Ja, dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch beim RDS Cup oder schon früher im Stream, wenn ihr einschaltet. Ähm, ihr seht das Video am Mittwoch, dann gibt es morgen natürlich wie immer den Rewards Stream. Also schaut da vorbei. Dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch bei der vierten Folge. Macht's gut. Ciao. Sada basantam videvatinde